దీపావళి టపాసుల ధరలు అంతకంతకు పెరగడమే తప్ప తగ్గడం అనేది ఇప్పటి వరకు లేదు ఈ ఏడాది మాత్రం తొలిసారిగా ఇది జరిగింది గత ఏడాదితో పోలిస్తే టపాసులపై గరిష్ట విక్రయ ధర ఎంఆర్పీలను కొంత తగ్గించి కంపెనీలు ముద్రించాయి వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీ రేటు తగ్గడంతో పాటు అందుకు అనుగుణంగా అధికారికంగా విక్రయాలు జరపాల్సి రావడమే ఇందుకు కారణమని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి దీపావళి టపాసుల ధరల్లో మాయాజాలమే ఎక్కువ ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే మరుసటి ఏడాది కల్లా ధరలు మరింత పెరుగుతూ వచ్చేవి ఇప్పటి వరకు తయారీ విక్రయాలపై పన్ను విధించడమే కానీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఐటీసీ లేనందున పారదర్శకత ఉండేది కాదు అధిక సరుకు తయారు చేసినా కొంత మాత్రమే చూపేవారు ఎంఆర్పీలు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు ముద్రించేవారు ఇందువల్లే తక్కువ లాభాలు మాత్రమే చూసుకునే వ్యాపారులు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఎనభై శాతం వరకు కూడా రాయితీ ఇచ్చి మరీ విక్రయించేవారు గత ఏడాది జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చాక టపాసులపై తొలుత ఇరవై ఎనిమిది శాతం జీఎస్టీ విధించారు ఈ ఏడాదికి వచ్చేసరికి జీఎస్టీ రేటును పద్దెనిమిది శాతానికి కుదించారు ఇందువల్ల ఎంఆర్పీలను కూడా సంస్థలు తగ్గించాల్సి వచ్చింది దీంతోపాటు ఐటీసీ కూడా అమలవుతున్నందువలన తయారీ సంస్థలు వ్యాపారులు కూడా అధికారిక అమ్మకాలు పెంచవలసి వస్తుంది జీఎస్టీ విధానంలో ముడి సరుకుపై చెల్లించిన పన్నును వస్తువును విక్రయించాక తయారుదారు వసూలు చేసుకుంటారు తోకో వ్యాపారులేమో తాము చెల్లించిన పన్నును రిటైర్లకు అమ్మినప్పుడు తిరిగి పొందుతారు రిటైర్లలేమో పౌరులకు విక్రయించినప్పుడు ఈ పన్నును మినహాయించుకుంటారు గొలుసు కట్టు పద్ధతిలో ఈ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది దీనినే ఐటీసీగా వ్యవహరిస్తున్నారు వాస్తవ అమ్మకాలను ఎవరైనా అధికారికంగా చూపకుండా ఉండి తదుపరి వ్యాపారం చూపితే దొరికిపోయే పరిస్థితి ఉంది గతంలో పన్నుపై పన్ను విధించే పద్ధతి ఉండగా జీఎస్టీలో మాత్రం దీనికి స్వస్తి పలికారు ఫలితంగా కొన్నింటి ధరలు దిగి వచ్చాయి ఇప్పటికే ఎఫ్ఎంజీసీ కంపెనీతో పాటు ఇతర సంస్థలు కూడా తమ ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గిస్తున్న సంగతి విదితమే అధికారిక లావాదేవీలు జరిపే కంపెనీలకు ఇది తప్పని స్థితి దీపావళి టపాసుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అధికారికంగా టర్న్ ఓవర్ చూపే స్టాండర్డ్ వంటి కంపెనీలు కొన్ని ఉత్పత్తులపై ఎంఆర్పీలను తగ్గించాయి ఢిల్లీ వంటి ప్రాంతాలలో కాలుష్య ప్రభావం వల్ల అమ్మకాలపై తీవ్ర ఆంక్షలు గత ఏడాది నుంచి అమల్లోకి రావటం పండుగ రోజున రెండు గంటల సేపు మాత్రమే టపాసులు కాల్చేందుకు అనుమతి నించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడం కంపెనీలు విక్రయదారులను ఆందోళనకు గురిచేసింది అందువల్లే ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల రవాణా ఛార్జీలు పెరిగినా కూడా కొన్ని టపాసుల ఎంఆర్పీలు తగ్గినట్టు మరికొన్నిటి ధరల్లో మార్పులు లేనట్టు హైదరాబాద్లో టోకో వ్యాపారం నిర్వహించే సనత్ నగర్ డీలర్ సంఘం అధ్యక్షుడు బాలరాజురెడ్డి ఈనాడుతో చెప్పారు డాన్ భాస్కర్ గ్రౌండ్లో ప్రతి సంవత్సరం షాపులు పెడతాం కాక ఈ సంవత్సరం కూడా అట్లానే పెట్టాం ఫస్ట్ జీఎస్టీ లేదన్నారు ఇప్పుడు మా దగ్గర జీఎస్టీ కట్టించుకున్నారు షాపులు అయితేనేమో బిజినెస్ ఏం లేదు ఇక్కడ గ్రౌండ్ రెంట్లు అన్నీ షాప్ రెంట్లు అన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మాకైతే గిట్టుబాటు కావట్లేదు లేదని చెప్పారు మళ్ళీ ఇప్పుడు జీఎస్టీ కట్టించుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ మేము ట్యాక్స్ జీఎస్టీ నెంబర్ తీసుకున్నాము ట్యాక్స్ కట్టేసాం అడ్వాన్స్ ట్యాంక్స్ అంటే బిజినెస్గా ఏం లేదు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కాకపోతే మేము అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కట్టేసాం కట్టాల్సిందే అంటున్నారు ఇంకా అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా తెలియదు అది మేమైతే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కట్టేసాం ఏం ఉపయోగం లేదు మాకేం ఉపయోగం ఆల్రెడీ అది కట్టేస్తాం అంటున్నారు మాకు ఏం ఉపయోగం లేదు మాకు జీఎస్టీ ఎవరు కదా ఎవరు ఇస్తారు ఇక్కడ జీఎస్టీ ఈ రేట్లకే వామ్మ వాయో అంటున్నారు ప్రజలు అదేనండి జీఎస్టీ జీ మెయిన్ డిస్కౌంట్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకి వచ్చేది ఏమి ఉండదు ఇంకా దీనిలో ఆదాయం అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా వస్తాయా రాదనేది కొంచెం ఆలోచనలో ఉన్నాం మేము అంతా దీపావళికి టపాసుల వ్యాపారం తెలుగు రాష్ట్రాలలో మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల మేర జరుగుతుందని అంచనా లైసెన్స్డ్ వ్యాపారులు మాత్రమే టపాసులు విక్రయించేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది జీఎస్టీ తరహాలోనే ఇది కూడా సక్రమంగా అమల్లోకి రావచ్చు ఇందువల్ల క్రమంగా ప్రభుత్వానికి పన్ను ఆదాయం పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది